എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് നോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ പാർട്ട് നമ്പർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് പാർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ തുടക്കം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം വളരെ രസകരമായ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് നമ്പറിൽ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ എഴുതിയ സുൽവ സൂത്രാസ് എന്ന ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എല്ലാത്തരം ഫ്രാക്ഷൻസും ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മഗുപ്തയുടെയും മഹാവീരയുടെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്താക്കി ഒരു സർക്കിളിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതായത് ഈക്വൽ ഹാഫ് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതായത് മൊത്തം സർക്കിൾ ആകെ ഒരു ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബ്ലൂ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലൈനിന്റെ ഹാഫ് ഭാഗം ബ്ലൂയും മറ്റ് ഹാഫ് റെഡും ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ ടു അടുത്ത റെഡ് ഉള്ള ഹാഫ് ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒരു കളർ കൊടുത്തു ആ മറ്റേ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വേറൊരു കളർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു അതായത് ആകെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഉള്ള ടു പാർട്സിൽ വൺ പാർട്ട് എന്നതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു മറ്റേ പാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പകുതി എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് മീറ്റർ ഓക്കെ അര മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം ഈ ഇവിടെ ഹാഫ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഒരു മീറ്ററിന് രണ്ടാക്കി തിരിച്ചതിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അതാണ് വൺ ബൈ ടു രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് പേർക്കായി ബാഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും അര ലിറ്റർ അര ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക വൺ ബൈ ടു ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അതായത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിലൊരു ഭാഗം അതായത് അത് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഹാഫ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ സർക്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം വൺ ബൈ ടു ആണോ അതായത് ഹാഫ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഒരിക്കലും ഹാഫ് അല്ല ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്ററിൽ കൂടി കൃത്യമായി ഭാഗിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കൂ ഹിയർ ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി ഇൻ ടു ഹാഫ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇതിൽ ഒന്
ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ കോർണർ ആദ്യം ഒരു റേഡിയസ് വരച്ച് ആ കോർണർ ആ റേഡിയസിലൂടെ വെച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിനെ സിക്സ് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് ആക്കിയതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇടയിലുള്ള വരകൾ മായച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സർക്കിളിന് എത്രയായി മാറും ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തിനെയും നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ ഈച്ച് പീസ് ഈസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെ ഒരു ചരട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു ചരട് എടുത്തിട്ട് അത് വൺ മീറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെയും നമുക്ക് ഓരോ പീസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാം ഈച്ച് ഈസ് ലെങ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അതായത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെയും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുല്യ അളവിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ അതിനെ ഒരു ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു നേരത്തെ പഠിച്ചു അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കേക്ക് അതിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇതിൽ അബുവിന് അച്ഛൻ ഒരു ഭാഗം ആദ്യം കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്ര കൊടുത്തു വൺ ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയെടുത്ത് ഒരു പീസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവന് വീണ്ടും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടെ കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ അബുവിന് എത്ര കിട്ടി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടി സോ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടിൽ രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടി സോ ടു ബൈ ത്രീ അബുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള പീസ് അപ്പൊ അബുവിന് കിട്ടിയ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ കേക്ക് ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് എ കേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ടു തേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ബാക്കി ഒരു ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ അബുവിന് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചരട് എടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നു മടക്കി മടക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അളന്നിട്ട് കൃത്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളോ ആക്കുന്നു ഇനി അതിൽ ഓരോ ഭാഗത്തിൽ ഓരോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് എത്ര ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയതിൽ ഒന്നിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് സോ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം ഓർക്കുക എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയോ അത് താഴെ എഴുതണം ഓക്കെ എത്ര ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റിയത് അത് മുകളിൽ എഴുതണം സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി മുറിക്കാത്ത ഭാഗം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ എന്നത് അവിടെയുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്മോളർ പീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ വൺ തേർഡ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ്ങർ വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ സോ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് വശത്തായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു എന്നിട്ട് വൺ സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഇടുന്നു താഴെയും അതുപോലെ ഇടുന്നു മുകളിലും താഴെയും ഓരോ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം എത്രയാണ് അതായത് അടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എളുപ്പ പണിക്കായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അവിടെയും നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഇടാം മുകളിലും ഇടാം താഴെയും ഇടാം അവിടെ
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് കളേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കളർ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ബിലോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യം ലെങ്ത് അളക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റിയും സെവൻ ഡി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുത്തിയിട്ടിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ താഴെ മുകളിലും എന്നിട്ട് മൂന്ന് അവ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ അതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗം കൂടി കളർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് കളറായി ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കളർ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബിലോ അതിൽ ബ്ലൂ കളറിലാണ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു സൈഡ്സ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വരകൾ വരച്ച് മൂന്ന് ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല എങ്കിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മൂന്നാക്കി ഓക്കെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് രണ്ട് വശങ്ങളിലും ചെയ്തു അവ യോജിപ്പിച്ചു മൂന്ന് ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പൊ അതിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആക്കിയാൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നതാണ് ടു ബൈ ത്രീ അതിനെ ബ്ലൂ കളറിൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് ഗ്രീൻ കളർ ചെയ്തു സോ വാട്ട് പാർട്ട് ഈസ് കളേഡ് ഗ്രീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വൺ മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ക്വയർ ഒരു മീറ്ററിന് ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി അപ്പൊ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി അല്ലേ അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കാരണം നാലില് ഒരു ഭാഗം അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാലാക്കി അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നിട്ട് അവിടെ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയറിന് നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടു ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അത് ടു ബൈ ഫോർ ആണ് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ഫോർ ഇനി ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനി ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറ് പാർട്ടാണ് മൊത്തം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ ലൈൻ ഈസ് ലെങ്ത്ത് എ ഡി എ ഡി വരയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് സോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത്ത് എ സി എ സി വരെ രണ്ട് പാർട്ട് ടു ബൈ സിക്സ് എ ഇ വരെയോ നാല് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ടേൺസ് ത്രൂ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതായത് ഈ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ആ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ട്വൽവിലേക്കാണ് പോയത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ടു ഒ ക്ലോക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഡസ് ദ അവർ ഹാൻഡ് ടേൺ ഈ അവർ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സിലെത്തും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ടു എന്ന് ത്രീയിലെത്തിക്കുമ്പോൾ വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ടു എന്ന് ത്രീയിലെത്തുമ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ടു എന്ന് ഫോറിലെത്തുമ്പോൾ ടു ബൈ ട്വൽവ് ടു എന്ന് ഫൈവിലെത്തുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ടു എന്ന് സിക്സിലെത്തുമ്പോൾ എത്രയാം ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ്സ് ഫ